Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique où nous avons le plaisir de tourner sur le campus Omnes Éducation à Lyon. Alors, chaque séance inaugurale se déroulait à Paris, mais cette fois, exceptionnellement, nous nous sommes déplacés à Lyon avec Fabrice Ravel. Et aujourd'hui, aujourd'hui même, se tient un événement qui intéresse l'ensemble de la planète. Ce sont les funérailles d'Elisabeth II. Alors, on a décidé de revenir sur une mort symbolique, mais ce n'est pas celle-ci. Ce n'est pas celle d'Elisabeth II, qui est décédée donc le 8 septembre, mais celle de Mikhail Gorbatchev, qui lui est décédé le 30 août. Ce fut le dernier dirigeant de l'Union soviétique. Il dirigea l'Union soviétique de 1985 jusqu'à 1991, et cette mort est elle aussi éminemment symbolique. Mais pas que. Contrairement à Elisabeth II, qui a eu des fonctions purement symboliques, comme je l'ai dit, Gorbatchev a transformé le monde dans lequel on vit. Il y a bien sûr la chute de l'URSS, mais il y a aussi une transformation profonde et radicale de la nature, de la géopolitique et des relations internationales. Alors c'est justement sur ce point que nous allons revenir avec Fabrice Ravel, en nous intéressant à la mort d'un homme et au décès d'une illusion. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous et un grand merci à l'équipe pédagogique de nous accueillir sur ce magnifique campus à Lyon. Alors comme je l'ai dit, le hasard du calendrier fait qu'il y a deux morts symboliques qui sont intervenues en une semaine environ. On a beaucoup glosé sur la mort d'Elisabeth II, je pense qu'émotionnellement on se souvient de la mort de Lady Di, on voit aussi ce que ça suscite symboliquement chez les Anglais mais pas seulement. Par contre, Gorbatchev a été quelque peu évincé de l'actualité et pourtant, c'est une figure essentielle à comprendre. Et pour la comprendre, peut-être qu'on peut revenir déjà sur la trajectoire de l'homme. Oui, bien volontiers. Il faut, il faut d'ailleurs a priori rappeler qu'en géopolitique, il y a quelques éléments qui sont toujours très très importants à, à prendre en considération, à éviter. D'abord, avoir une grille de lecture qui soit trop conditionnée par le temps présent ou la civilisation dans laquelle on évolue. Mais il y a aussi parfois le risque d'être happé par des événements qui paraissent très importants au moment où on les vit et qui non seulement n'ont pas forcément une portée aussi considérable que ça d'un point de vue géopolitique, et qui ont tendance à cacher, comme vous l'avez bien expliqué, d'autres événements qui, eux par contre, sont très très lourds en termes de sens en géopolitique. Alors évidemment, on ne va pas reprendre la totalité de la vie euh, de M. Euh, Gorbatchev, parce que ce serait fastidieux, ce serait trop long. Par contre, je crois qu'en préambule, pour nos jeunes étudiants, il y a un point qui est assez indispensable à remettre en situation pour comprendre la suite, c'est dans quel contexte arrive-t-il Alors, Mikhail Gorbatchev, déjà, va être le premier secrétaire du Parti communiste soviétique de mars 1985 jusqu'au 25 décembre 1991. Je rappelle à toutes fins utiles que ce titre recouvre la réalité du pouvoir soviétique de par la Constitution, sans qu'on s'attarde trop sur ces aspects-là. Et donc, il va effectivement avoir la réalité du pouvoir pour l'Union soviétique et être d'ailleurs le dernier dirigeant de l'Union soviétique qui, comme on va s'en rendre compte, disparaît euh, le 25 décembre 1991. Pour bien comprendre le choc de son arrivée, il faut donc remettre euh, cette arrivée dans la perspective de la situation telle qu'elle a existé à ce moment-là. Et là, il y a deux aspects euh, primordiaux qu'il faut prendre en considération. D'abord, euh, comme évidemment euh, les archives vont le confirmer après euh, euh, la chute du mur le 9 novembre 1989, puis l'écroulement non soviétique et l'accès aux archives, ce qu'on ne sait pas encore totalement à l'époque et qu'on ne mesure pas encore totalement, c'est que le système soviétique et l'économie soviétique sont à bout, sont euh, au, au bord de l'implosion, dans, dans, une, dans une dynamique d'essoufflement terrible, et que déjà euh, l'arrivée la, de cet homme-là se fait dans un système qui paraît exsangue et en grande difficulté. Il euh, y a un autre aspect qui me paraît essentiel à, à ressouligner, c'est que tous ses prédécesseurs, finalement, ont donné une tendance lourde on peut penser à Leonid Brezhnev qui a dirigé l'Union soviétique globalement de 1964 jusqu'à novembre 1982. Mais on pensera aussi à Andropov, Yuri Andropov qui lui a dirigé l'Union soviétique pendant 15 mois. Et puis surtout on repensera à Konstantin Tcharmenko qui lui dirige l'Union soviétique à 72 ans, 11 mois. Et quand, euh, si certains d'entre vous ont la curiosité d'aller voir des images qui sont d'ailleurs assez rares sur YouTube, on voit un dirigeant soviétique dont le temps pèse véritablement sur les épaules, qui a l'air totalement hébété, qui, qui, qui a du mal à avancer ou à se mouvoir, qui a l'air presque 
comment dire, titubant et qui finira pratiquement les, dernières années de, les derniers mois pardon, euh, de la direction de son pays, euh, carrément dans la chambre d'un hôpital dont il ne sort plus. Donc en fait, on est confronté à une sorte de gérontocratie qui s'installe. Ce qui est très intéressant, c'est d'ailleurs qu'avant même cette situation-là, même durant le, 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 on va dire le, le, le point culminant de l'ONU Brezhnev, on avait plutôt affaire à une obsession, on sent bien d'une d'un parti dont la seule obsession consiste à se pérenniser, qu'à pas véritablement un objectif d'avenir et dont le seul objet consiste euh, les jours euh, ceux suivants à, à, à pérenniser son maintien au sommet de l'État. Donc on voit bien qu'il y, y, y a un vide total qui est en train de se mettre en place. D'ailleurs, si on, si on regarde une, une biographie qui a été consacrée à Léonie Brezhnev, hein, qui est sortie d'ailleurs en décembre 2000, 2021, Andrei Kosnovoy euh, avait appelé son livre, c'est assez révélateur, euh, Brezhnev, l'anti-héros. Donc on voit bien qu'on a affaire à des dirigeants sans charisme, sans perspective, et qui d'ailleurs euh, ont l'air d'être le reflet d'un système et d'un pays qui sont en gonce euh, dans le déclin, qui a l'air de partir à la dérive, ce qui d'ailleurs fait draper euh, cette dérive dans une inquiétude forte en Occident notamment, parce qu'on est en pleine guerre froide, que c'est une grande superpuissance, et que tout le monde se demande si cette grande superpuissance pour se maintenir en vie, il ne va pas être tenté de déclencher une guerre, ce qui est un grand classique en géopolitique. Et puis Mikhail Gorbatchev arrive à 54 ans, avec sa célèbre tâche de vin sur le front, qui est une sorte de déformation euh, cutanée, et pour dire clairement les choses, il va décider de changer radicalement la situation, c'est ce à quoi on va être amené à, à, à décrire, c'est ce qu'on va être amené à décrire maintenant. Oui, parce que dans, en Occident, la perception qu'on en a, c'est celui d'un réformateur. Il arrive, il veut changer les choses, il, il porte des réformes radicales pour changer l'Union soviétique de l'intérieur. Alors, ces réformes, elles ont été promulguées, elles ont eu un impact, et notamment aussi, elles ont eu une incidence sur les relations internationales et sur la conduite des affaires. Oui, alors, pour, pour comprendre la suite et surtout l'objet de notre thématique, euh, Mihail Gorbatchev décède un homme mort d'une illusion, donc de quoi parlons-nous parlons et en quoi est-ce encore en l'air avec la géopolitique il faut effectivement maintenant euh, remettre une deuxième fois les choses en perspective, mais là plutôt par rapport à l'action telle qu'il a été euh, amené à la conduire pendant six ans. Et là, il y a deux mots clés qui forcément résonnent à, à, aux oreilles des plus anciens parmi nous. Glasnost, Perestroika, Perestroika, la transformation en russe du système, c'est-à-dire le mot qui est censé rassembler, conjuguer la totalité des réformes telles que Mihail Gorbatchev va s'efforcer de les faire pendant six ans. Et le terme peut-être le plus important, c'est glasnost, transparence, parce qu'il décide d'établir une véracité, un libre propos, mais là, il ne faut pas faire euh, preuve de naïveté ni de contresens, au sein de l'appareil soviétique et au sein du Parti communiste, parce qu'il considère que les non-dits, les mensonges ou les craintes, finalement, sont, sont, sont trop lourdes pour qu'on puisse progresser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, normalement, la glasnost a ce seul objet, mais évidemment, les réformes vont très très vite dépasser euh, la personne qui a cherché à les mettre en place. Et il y a toute une dynamique qui va euh, d'ailleurs se générer. Et on voit bien d'ailleurs que la société soviétique, avide de transparence et de liberté, parce que depuis trop longtemps, euh, soumise, on va dire, au poids, ou au silence de plomb hérité des années euh, staliniennes, même s'il y a eu Nikita Khrushchev entre-temps, on voit bien que la société soviétique est avide euh, de, de cette euh, transparence, et que donc tout d'un coup, même Mikhail Gorbachev commence à être dépassé par les initiatives telles qu'il les a prises. Et puis il y a un autre événement qui va jouer considérablement et qui peut paraître très très éloigné aujourd'hui, mais dont je vous prie de croire que quand on l'a vécu à l'époque, là aussi il nous avait pétri des froids. Il faut quand même bien rappeler l'incident de Tchernobyl dans la nuit du 25 au 26 avril 1986. Et ça va frapper véritablement Mikhail Gorbachev qui se rend compte qu'en fait le système est dans une situation d'incurie beaucoup plus élevée encore que ce qu'il pensait. Il y a une incapacité soviétique à la fois à véritablement maîtriser les technologies contre le nucléaire, ce qui n'est pas rassurant. Et puis surtout, il se rend compte que la société soviétique est encore beaucoup plus empêtrée que ce qu'il voulait croire par justement la volonté que de ne rien dire, de peur des sanctions telles qu'on pourrait les encourir dans un système comme celui-là. Donc là, il va décider d'augmenter la vitesse des réformes, mais ce qui est surtout important, de les élargir. Pourquoi parce qu'il va avoir besoin de l'aide occidentale en termes de technologie et en termes de financement, notamment sur les questions de Tchernobyl, et qu'il a besoin de gagner du crédit à l'Occident. Et donc là, il y a un aspect qui est assez euh, intéressant, c'est qu'il va lui-même écrire un ouvrage qui s'appelle « En décembre 1987 ». Alors là, je vous prie de croire, il faut remettre les choses dans le contexte. Jusqu'à jusqu cette époque-là, euh, 
D'ailleurs, le terme de langue de bois était particulièrement adapté au régime soviétique. Euh, les dirigeants soviétiques s'efforçaient surtout de ne rien dire. C'était vraiment le, 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 le flou le plus intégral. Et tout d'un coup, on a un dirigeant soviétique qui écrit un livre. Le livre, c'est sur la période sur le cas. Il dénote sur notre pays et sur le monde. Ça, c'est très, très important. Parce qu'en fait, Mikhail Gorbatchev va se dire, si on veut réformer l'Union soviétique de l'intérieur, on a besoin des Occidentaux. Et si on a besoin des Occidentaux, il bah, faut mettre fin à la guerre froide. Donc là, tout d'un coup, on va avoir un certain nombre d'événements qui vont, qui vont euh, s'enchaîner. Et évidemment, euh, on pense à tous les soulèvements euh, qui vont avoir lieu dans les pays de l'Europe de l'Est à l'époque, qui sont encore sous tutelle soviétique, et notamment les événements de la République démocratique allemande ou en Allemagne de l'Est, qui vont jusqu'à les cumuler avec la chute du mur le 9 novembre. Et là, je vous demande de croire qu'il y a un geste fort, c'est le fait, paradoxalement, qu'il ne va rien faire. Car il faut comprendre que le gouvernement euh, est-allemand, face à ces soulèvements euh, du peuple allemand, va attendre un signal du pouvoir de Moscou, tel que les Hongrois l'avaient eu pour écraser l'insurrection de Budapest en 1956, ou l'insurrection du printemps de Prague en 68. Et justement, Gorbatchev, dans sa volonté de réforme, va s'enfermer dans un mutisme et un silence, qui en réalité montre bien aux gens qui se révoltent qu'il qu a leur soutien. Donc en fait, il est lui-même l'instigateur que c est, c est, ça, c'est très très important à se souvenir, me semble-t-il, car il l'a dit dans ses mois beaucoup plus tard, il leur est suffi qu'il donne l'ordre à l'armée soviétique, il y a des centaines de milliers de Russes en Europe de l'Est et en Allemagne de l'Est, que d'écraser l'insurrection, pour qu'on arrive dans une situation totalement différente. Donc en fait, il laisse euh, l'Allemagne de l'Est arriver à l'indépendance, mais le problème, c'est que, évidemment, ça va créer des déséquilibres au sein de la société soviétique. Ça va créer deux déséquilibres. D'abord parce que comme tout pouvoir en situation de transition, les problèmes arrivent plus tôt que les bénéfices. Et on voit bien que les, la population soviétique est assez décontenancée par le fait que, je vous demande d'entendre, quand on change de monnaie dans un pays, c'est déjà difficile. Quand on a de l'inflation dans un pays et qu'on en change la valeur de la monnaie, c'est difficile. Mais là, on change radicalement toutes les logiques d'un système. On va y revenir. On bascule euh, d'une société totalement planifiée et dirigiste à une société plus ouverte, mais on prend le risque de chômage alors qu'avant on avait les emplois qui étaient assurés par le système soviétique, on est toujours en pénurie de produits, et surtout, tout d'un coup, l'URSS commence à être déconsidéré. Parce que, dans la continuité de sa logique, pour essayer de rassurer les Occidentaux, eh bien, Gorbatchev décide de faire quitter l'Afghanistan aux troupes soviétiques. C'est une guerre qui est trop oubliée, ça, l'intervention de l'Union soviétique en Afghanistan dans la nuit du 25 au 26 décembre 1979, jusqu'au printemps 89, donc en fait, de mi-mai 88 à, au printemps 89, on a les troupes soviétiques qui sont bons, et puis surtout, il y a, il y a, il y a un autre événement, c'est qu'il y a le putsch fait par le, le KGB, l'ancien nom des services secrets euh, soviétiques, et par une partie de l'armée soviétique, entre le 19 et le 21 août 1991, dans lequel carrément, il y a, il y a une sorte de, de coup d'État contre Gorbatchev, pour essayer euh, que de le démettre de ses fonctions, de l'enlever du pouvoir et d'arrêter les réformes. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le général euh, Kobetz écrira un ouvrage euh, sur les journées à Moscou pendant le putsch. Alors, il fait commencer ça 24 heures plus tôt, 18 au 21 août. Mais on mesure bien là que dans la population russe, on est désarçonné parce qu'en plus, comme dans toute situation de putsch, on voit bien que la situation est très ténue, qu'on est sur euh, un, un, une crête assez étroite et que tout peut basculer d'un moment ou un autre. Et ce qu'on ressent surtout, c'est que le putsch échouant, la totalité des appareils classiques sont décrédibilisés, mais Gorbatchev est emporté dans cette, dans cette perte de respect. Et surtout, il y a quelque chose, on y reviendra, qu'il n'a pas totalement vu, c'est qu'avec cette libéralisation, les nationalismes sont en train de revenir partout dans l'Union soviétique. Et le, Boris Eltsine, qui va devenir le président de la Fédération russe, dont l'image est célèbre pendant le coup d'État puisqu'il se dresse sur un char et qu'il exhorte la population russe à la résistance. Donc en fait, l'insurrection rate, mais elle achève de décriviser Gorbatchev jusqu'à cette journée assez incroyable du 25 décembre 1991 où il expédie un discours en 12 minutes dans lequel il avoue qu'il a échoué, qu'il démissionne du pouvoir soviétique et les passants ou les badauds qui placent sur la place rouge ce jour-là pour la stupéfaction de voir qu'on commence à enlever les drapeaux rouges et qu'on commence à, à mettre à la place le drapeau de la Russie. Donc là, le moins qu'on puisse dire, c'est que, a priori, ce qui va demander certainement une explication, 
ça loin d'être une... ça loin d'avoir été une réussite. Oui, ce qui ressort de votre propos, c'est quelque chose qu'on a déjà vu d'ailleurs dans les rendez-vous de la géopolitique, c'est l'importance, le poids de l'opinion publique. Les actions menées par Gorbatchev, ses intentions ont été euh, suivies ou pas par une opinion publique à la fois interne, celle euh, des soviétiques, et aussi externe. On l'a vu avec le rapport ambivalent, si ce n'est plus, avec l'Occident. Donc quel a été l'impact, quelle a été euh, l'interprétation des actions de Gorbatchev Alors là, il y a... Y a, y a... Deux interprétations qu'il va falloir faire. Une qui serait plus propre à la société russe et une qui serait propre à l'international. Et à l'intérieur de ces actions sur la société russe, il y, a, il y a un autre dédoublement qu'il est nécessaire de faire, sur lequel on sent bien à juste titre que vous nous amenez, c'est quelle en serait la perspective ou la perception occidentale et quelle en serait la, euh, la perception russe dont on va se rendre compte aujourd'hui qu'elle n'est pas du tout la même. Et je serais tenté de dire pour synthétiser, euh, en Occident... Gorbatchev, ce héros, en Russie, Gorbatchev, ce traître. Là déjà, on, a, on est sur une asymétrie euh, euh, extrême. Donc je vais, je vais m'efforcer d'expliquer de, les, les, les deux points. En Occident, on va, on va avoir... Euh, C'est difficile à imaginer aujourd'hui, en, en 2022. Il va y avoir une Gorbimania hallucinante. C'est-à-dire qu'en en fait, face à ce chef d'État euh, qui a 20 ans, 25 ans de moins euh, que tous ses prédécesseurs, qui pratique plutôt une communication habile, euh, d'ailleurs plus habile envers les Occidentaux qu'envers son propre peuple, euh, assez moderne, qui est accompagnée par son, son épouse euh, Raisa Gorbatcheva, qui, qui apparaît toujours très distinguée et qui se distingue en tout, si vous me permettez cette boutade, je, je, je vous laisse regarder, face au fait qu'il fait lever un espoir, c'est pas neutre, face au fait qu'il permet euh, au pays de l'Est d'arriver à l'indépendance sans effusion de sang, face au fait qu'il permet à l'Allemagne de se réunifier sans crise majeure, euh, face au fait qu'il arrive à la fin de la guerre froide, quand même, quand même, sur lequel, point sur lequel on va revenir, bah on arrive à un Mikhail Gorbatchev, à qui d'ailleurs on décerne le prix Nobel de la paix en 1990. Donc là, il y, y a, et quand on voit d'ailleurs, au moment de son décès, les réactions des chefs d'État occidentaux, dont Angela Merkel, qui dit « cet homme a changé ma vie », là on se rend bien compte qu'il y a quand même une portée énorme euh, sur le destin de chacune et chacun d'entre nous. En, en Russie, les choses ne sont pas du tout perçues de cette façon-là. En Russie, il est accablé d'abord parce qu'on considère qu'il est responsable, même après son départ, du, du, comment dire, de la dérive de l'économie russe, qui finalement ne, ne va jamais totalement se remettre. Les années Boris Yeltsin de 1990 jusqu'en 1999, c'est une économie qui est totalement exsangue, dans laquelle les produits euh, n'arrivent toujours pas, sont toujours en situation de raréfaction, dans laquelle euh, finalement on a une société qui est un peu hébétée, qui ne sait pas très bien euh, dans quel sens elle va aller, qui en plus a le sentiment de n'être plus prise au sérieux euh, par le monde, parce que c'est ça un peu la, la nostalgie des, du soviétisme, serait-on tenté de dire, c'est qu'au moins on avait le sentiment d'être une grande puissance, alors que là on, on ne l'est même plus. Donc en fait, euh, il y a l'ensemble de ces aspects, et il y a d'ailleurs un élément qui est assez euh, révélateur, c'est que quand Mikhail Gorbatchev a tenté de revenir sur la scène politique lors des élections présidentielles de 1996, il va obtenir le, le score de 0,52%. Donc il est mort politiquement en fait. Voilà quelqu'un, euh, mort politiquement chez lui, euh, avant même que sa, sa vie ne soit achevée. Et ça c'est quand même très fort. Quant à Leonid Kravchouf, qui dirigeait l'Ukraine, il insistait tant que ce nom puisse avoir une résonance encore plus importante depuis le 24 février 2022. Donc Leonid Kravchouf, qui dirigeait l'Ukraine au moment où l'Union soviétique a implosé, Leonid Kravchouf dira, quand on lui posera la question apparemment, alors qu'il est décédé en, en mai 2022, à votre avis, qu'est-ce que gardera l'histoire de Mikhail Gorbatchev Il a cette, cette phrase qui me semble-t-il, ou cette sentence qui est terrible c'était un bon gars. Donc évidemment, la phrase peut sembler être en prise de commisération, mais on voit bien que derrière, il y a une sorte de critique assez terrible sur son incapacité à diriger et sur sa, sa responsabilité énorme que d'avoir fait écrouler l'Union soviétique. D'ailleurs, pour finir notre raisonnement sur cet aspect-là, sur ce point-là, en fait, Gorbatchev est certainement la personne la plus honnue qui soit dans le système chinois, car pour les Chinois aujourd'hui, et Xi Jinping en particulier, il est la quintessence de la totalité des erreurs qu'il ne faut surtout pas faire, parce qu'en en fait, euh, il représente l'ensemble des erreurs 
euh, qui font qu'on arrive à la perte du pouvoir. C'est assez intéressant, si vous me permettez une dernière remarque, que de constater que d'ailleurs le, le pouvoir chinois va faire le pari radicalement inverse. Mihail Gorbachev cherche à démocratiser ou libériser la société soviétique pour mieux pérenniser le, le système soviétique. Deng Xiaoping, avec ses réformes à partir de 1978-79, va plutôt se dire « bon, on va passer au capitalisme pour mieux conserver le pouvoir au parti euh, communiste ». On se rappelle bien que la phrase euh, de Deng Xiaoping, qu'on lui prête là aussi, « peu, peu importe la couleur du chat, du moment qu'il attrape les souris ». Ce qu'il faut bien comprendre pour rentrer dans le cœur de notre problématique, c'est qu'en fait, Mikhail Gorbatchev s'est dit « sauver la société soviétique, c'est la réformer ». Réformer la société soviétique, c'est sortir de la, de la compétition de la guerre froide, et là on va, on va toucher au cœur, et arriver à une situation de fin de risque de guerre. Ça va certainement nous amener sur la deuxième interprétation qui, elle, va nous enraciner dans le cœur de la thématique d'aujourd'hui. Oui, parce qu'on a parlé des réformes qui ont été conduites à l'intérieur. Il faut voir qu'il y a un calcul géopolitique de la part de Gorbatchev qui est fait en même temps. C'est de penser qu'on est dans une situation donc, de confrontation de bloc à bloc, et qu'il faut arriver à sortir de cette logique d'opposition, de bloc à bloc, pour transformer et apaiser la société civile. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, si on voulait synthétiser en deux ou trois lignes avant que d'en tirer les conséquences, parce que là, elles vont être capitales pour la génération qui est dans cette salle en 2022, Mihail Kolobachev se dit, bon, comme on vient un petit peu de l'énoncer, en guise de synthèse, euh, je, je rends la société soviétique plus performante, et dans son esprit, elle était plus aboutie que la société capitaliste occidentale. Il ne faut pas se tromper. Et je, je la sauve économiquement pour pérenniser euh, l'avancée politique qu'est la société soviétique. Il faut quand même bien comprendre ça. Euh, on va y revenir. Et pour ça, il faut que j'ai la paix. Donc j'accepte. J'accepte d'arrêter la guerre froide. J'accepte de donner des gages de bonne volonté aux occidentaux. On ne rappellera jamais assez même si c'est Vladimir Poutine qui le répète et que c'est donc mis à la caution à cause de ça, que les Américains, les Allemands, les Occidentaux avaient fait une promesse certes non écrite, mais qui consistait à un double engagement. D'abord, aider l'Union soviétique à se redresser et surtout ne pas avoir la prétention que de faire avancer davantage l'OTAN sur l'Europe de l'Est. Ça, c'est des choses qu'il faut rappeler aujourd'hui. Alors, les traités n'ont jamais été écrits, non seulement pas ratifiés, mais écrits, mais il y a des engagements qui avaient été faits. Or là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au cœur d'un contresens qui, me semble-t-il, existe toujours dans la société occidentale aujourd'hui aussi. Ce contresens, quel est-il C'est comment doit-on interpréter la fin de la guerre froide Dont il peut sembler bizarre qu'alors qu'elle est élue, sur, survenue il y a une trentaine d'années, elle ait encore des conséquences aujourd'hui. En fait, il faut bien comprendre une chose, on a pensé qu'à la fin de la guerre froide, on aurait la paix définitive. Ça, ça, je vous demande de bien entendre ça, parce que c'est quelque chose où on a du mal à se départir encore en Occident, on voit bien. Et là, je ne vais pas ressasser de façon inutile un auteur qu'on qu prend surtout en guise de symbole, qu'on a eu l'occasion de souvent évoquer dans nos séances, Francis Fukuyama avec la fin de l'histoire. On a vraiment cru en Occident que finalement, l'Union soviétique s'écroulant, il n'y avait plus d'adversaire. Donc comme il n'y avait plus d'adversaire, il n'y aurait plus de guerre. Comme il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus la guerre. Comme il n'y aura plus la guerre, il n'y aura plus la géopolitique. Et comme il n'y aura plus la géopolitique, c'est la seule condition possible pour qu'on soit dans un monde non pas globalisé, mais mondialisé, dans lequel on est tous d'accord et dans lequel on partage tous les mêmes objectifs et dans lequel les seules choses qui nous différencient ne seraient qu'une simple compétition économique. Mais là, il y a un contresens. Et pour comprendre le contresens, me semble-t-il, c'est peut-être là le moment le plus important, je crois, de notre échange. Il faut revenir à une définition de la guerre froide. Parce que si on, en, si on comment dire, considère la guerre froide qu'à l'intérieur d'un canevas historique, on pourrait considérer que c'est une période dépassée de l'histoire, qui d'ailleurs nous a rempli grand-chose. Mais en fait, la guerre froide de l'Église, ce n'est pas une période historique. C'est une situation particulière des relations internationales. Si on dit que la guerre froide est une situation particulière des relations internationales, ça veut dire que selon le contexte, que selon les circonstances, elle peut être amenée à nouveau à se répéter ou à se reconduire. D'ailleurs, certains auteurs euh, américains, on pense à un ouvrage qui s'appelle « Vers la guerre », Graham Allison, disent bien que la compétition exacerbée entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui peuvent, pour certains, s'apparenter à la résurgence d'une nouvelle guerre froide. Donc finalement, la guerre froide, qu'est-ce que c'est C'est une situation particulière des relations internationales 
dans laquelle deux grandes puissances que tout oppose, l'idéologie, la perception du système intérieur, les intérêts économiques, les prétentions géopolitiques, seraient naturellement amenés à faire la guerre, ne peuvent pas se la faire, ne peuvent pas se la faire euh, l'arme nucléaire qui permet de faire sauter 100 fois la planète. Je crois qu'on peut tous concéder que déjà, la faire sauter une fois, ce n'est pas très très intelligent, mais enfin bon, euh, la faire sauter 100 fois, c'est remarquable. Donc, ne peuvent pas se la faire, mais sont toujours sur le point de se la faire quand même. Mais il y a un aspect qui est trop occulté sur la guerre froide. C'est que si on est très attentif, durant la guerre froide, les Américains et les Soviétiques ne se sont jamais affrontés directement. Et on peut même aller plus loin. On peut se demander s'ils n'ont pas utilisé la guerre froide pour mieux, à travers ce que j'appelle une stratégie de l'épouvantail, euh, asseoir leur autorité sur leur propre camp. Tout se passe comme si, grâce à l'adversaire, on arrive à légitimer son autorité et à dire aux autres pays « Vous voyez bien que vous avez besoin de moi pour vous protéger de l'autre grande superpuissance. » Donc en fait, la guerre froide, c'est un ordre géopolitique dans un monde bipolaire, coupé en deux, parfaitement compréhensible, presque rassurant, dans lequel on comprend tout. Et tout d'un coup, on se rend compte d'une chose. La fin de la guerre froide sous-entend qu'on perd cet ordre. La fin de la guerre froide sous-entend qu'on perd cette grille de lecture et que tout d'un coup, on a la résurgence, et c'est ça le grand contresens de la géopolitique classique. La fin de la guerre froide, ça n'a pas été la fin de la géopolitique. La fin de la guerre froide, c'est le retour de la géopolitique, comme tant d'événements nous l'ont montré, comme ces 20 ans d'engagement de, de, euh, en Afghanistan, comme ces deux guerres en Irak comme ce conflit qui perdure en Syrie depuis 2011, comme ces problèmes au Mali, comme cette déstabilisation du Liban, euh, et puis aussi euh, de la Libye, et du haut karabakh et bien sûr la liste est loin d'être exhaustive. Donc on se retrouve en fait aujourd'hui, en Occident même, ou peut-être parce que euh, ceux qui ne voient pas sont surtout ceux qui ne veulent pas voir et qui sont atteints de cécité volontaire, en fait on voit bien que c'est aujourd'hui le retour euh, d'une réelle politique dans laquelle on obtient la paix que dans l'équilibre du rapport de force entre les puissances, puissances qui sont beaucoup plus nombreuses que deux, et équilibre de la paix qui nécessite que d'être retravaillé sans cesse, car bien sûr, les puissances évoluent et changent d'alliance au fur et à mesure. Donc là, on, on, on se retrouve sur quelque chose de fondamental. Et pour Mikhail Gorbatchev, la, la désillusion a dû être encore pire que celle-là. Parce qu'en plus, l'Occident y a rajouté quelque chose. En fait, l'Occident n'a pas considéré qu'il avait été une aide pour qu'on ait au moins cette tentative de paix. L'Occident a considéré que c'est elle qui avait remporté la victoire, et pas seulement contre l'Union soviétique, mais contre la Russie. C'est-à-dire là, au-delà même du système, comme contre le pays lui-même. Il est assez révélateur de voir qu'Hélène Carrère d'Ancos, euh, il y a deux auteurs qui sont révélateurs de ce point de vue, si vous me permettez. Euh, il y en a un qu'on n'a pas cité tout de suite, euh, Bernard Guetta, dans un livre qui est très intéressant puisqu'il a été écrit en janvier 1991, donc avant, 11 mois avant que Mikhail Gorbatchev ne chute. Bernard Guetta aux éditions Le Monde, l'éloge de la tortue, les années euh, de Gorbatchev en Union soviétique. On voit bien dans le titre, on se dit, bon, les réformes peinent à arriver, les réformes peinent à avoir du succès, mais c'est parce que c'est une stratégie volontairement lente qui va être porteuse de, su de, de succès, le temps que tout puisse se mettre en place. Donc on voit bien que là, il y a une illusion en Occident. Et, et après, je parlais d'Hélène Carrère d'Ancos, dont il faut bien comprendre qu'elle est évidemment l'une des plus éminentes spécialistes, me semble-t-il, on pourra tous s'accorder sur ce point, de la Russie, une très très grande connaisseuse de l'Union soviétique, et, et quelqu'un qui, euh, qui porte la Russie dans son corps pour, 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 pour des raisons euh, objectives, et qu'elle a été reconnue très tôt comme compétente. Je rappelle que son ouvrage principal qu'il a lancé, c'est « L'Empire éclaté » en 1978, et cet ouvrage est très important, car à l'époque, elle avait bien compris tout de suite le danger que la résurgence des nationalistes pouvait amener sur l'implosion de l'Union soviétique. Par contre, c'est assez surprenant que de voir que même elle se laisse emporter par cette illusion qui, en fait, à l'époque, si vous me permettez peut-être cette, cette expression, se revêt d'un habillage de l'espérance. C'est-à-dire qu'en fait, même elle se dit, dans cet ouvrage de 1992, « Victorieuse Russie ». Et quand on prend le quatrième de couverture, on voit bien que la phrase est « Ce peuple et cette Russie qui sortent victorieuse ». Alors qu'on se rend bien compte que la suite n'a pas été celle-là. C'est plutôt les deux premiers mots de cette quatrième de couverture auxquels il faut prêter attention. « Aveugle Occident ».« Aveugle Occident 
l'Occident l'a été deux fois. D'abord parce qu'à l'époque, l'Occident n'a pas compris que Mikhail Gorbatchev était celui qui cherchait à réformer l'Union soviétique et qu'il y avait peut-être un vrai partenariat à mettre en place, mais aveugle l'Occident aussi que de ne pas avoir compris que la fin de la guerre froide, c'était bien en fait le retour de la géopolitique classique. Et là, évidemment, les événements de l'Ukraine sont particulièrement durs, car on sent bien que ça sonne le glas d'une vision, et en même temps, euh, ça accompagne la fin d'un homme qui est celui qui avait le plus façonné cette illusion. Oui, on comprend donc que cette illusion, c'est à la fois l'illusion de la fin de l'histoire, l'illusion de la fin d'une société qui serait pacifiée à jamais, la fin des rapports de force en géopolitique et le retour au réel, le retour à la géopolitique, aux rapports de force et à l'équilibre dans les rapports de force. Euh, on peut se demander, parce qu'on doit dire que le, le bilan est assez accablant pour Gorbatchev, euh, quels sont les points quand même qui ont marqué euh, à travers lui les générations qui sont venues Est-ce qu'il y a dans son bilan des choses positives à retenir quand même, néanmoins C'est une question fondamentale au moment peut-être euh, d'achever notre, notre rencontre, notre échange, parce que vous avez raison de soulever qu'à l'énoncé de l'ensemble de ces paramètres, le bilan paraît très cruel et paraît très accablant. On a le sentiment finalement euh, que voilà un homme qui n'a pas su se départir euh, du contexte dans lequel il a émergé. Il est resté, semble-t-il, trop prisonnier d'une société dans laquelle, euh, dont il était originaire, peut-être aussi trop prisonnier d'une idéologie d'un parti qui forcément euh, a tendance à envisager qu'il y a une fin dans l'histoire de l'humanité, que cette fin suit une sorte de continuum positif et que nécessairement on va arriver à une société aboutie pour dire comment les choses a-t-il réussi à se départir du soviétisme et du communisme et en, en réalité on voit bien qu'il n'a pas su appréhender que ces réformes risquaient de réveiller des nations dont elles ne sont pas prises en considération à l'époque et de réveiller euh, des dynamiques qui sont très connues en géopolitique mais dont on pouvait avoir le sentiment dans l'Union soviétique de l'époque qu'on les avait dépassées. On voit bien clairement que ça n'a pas été le cas. Et on voit bien clairement qu'avec le recul, on a le sentiment que voilà un homme qui a été empreint de romantisme, d'une volonté que d'établir la, la paix, et que d'une volonté que peut-être dépasser ce réalisme en géopolitique, qui semble particulièrement pesant maintenant, y compris en Europe en 2022, réalisme en géopolitique, qui semble indiquer que la paix ne sera obtenue que dans un rapport de force, que parce qu'on s'y montrera euh, suffisamment puissant pour être respecté dans le concert de nouvelles alliances, de nouvelles rivalités ou de nouvelles hostilités. Pourtant, j'ai le sentiment euh, dans cette salle, en regardant cette jeune génération qui nous écoute, que si cette génération arrive à conjuguer euh, le réalisme, avec euh, l'idéalisme. Si cette génération arrive à porter quelque chose, un idéal beau, sans, euh, on va dire, euh, oublier quels sont les fondamentaux de la géopolitique, alors il sera peut-être possible pour une des premières fois que d'entériner le romantisme en géopolitique. Si c'est le cas, grâce à vous, peut-être pourra-t-on dire à M. Gorbatchev, vous pouvez reposer en paix, M. Gorbatchev. Eh bien, Fabrice, je vous propose d'arrêter notre échange sur cet appel à la paix et à la paix des morts aussi. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci aussi à l'équipe pédagogique lyonnaise de nous avoir accueillis et aux étudiants de nous avoir reçus avec une telle qualité d'écoute. Merci.